আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমি ডেটা সায়েন্সের ফাউন্ডেশন কোর্সের 15 তম লেকচার নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি আমরা ইতিপূর্বে চ্যাপ্টার 4 এর একদম শেষ পর্যায়ে ছিলাম আজকে চ্যাপ্টার 4 আমি শেষ করব চ্যাপ্টার 4 এ আজকে আমরা মূলত ড্রাইভারলেস কার কিংবা চালকবিহীন গাড়ি কিংবা আমরা সেলফ ড্রাইভিং কার বলতে পারি কিংবা অটোনমাস কার যেভাবে আপনি বলেন না কেন এখানে ডেটা সায়েন্সের প্রোডাক্ট আমরা দেখব এবং সর্বশেষ আমি দেখাবো লন্ডনের রাস্তায় সেলফ ড্রাইভিং কারের একটি পাইলটিং যেখানে টেস্ট ড্রাইভ করা হয়েছিল তার একটা ভিডিও আমার ইউটিউব চ্যানেলে ডেটা সায়েন্সের ফাউন্ডেশন কোর্স যেটা আপনারা দেখছেন সেটা হচ্ছে আমার লেখা এই বিগিনার্স গাইড টু ডেটা সায়েন্স বই থেকে তো এই বইটার বিভিন্ন চ্যাপ্টারগুলো আপনারা ডাউনলোড করতে পারছেন আমার ভিডিও সাথে সাথে আমরা এই পর্যন্ত চারটা চ্যাপ্টার কমপ্লিট করেছি চারটি চ্যাপ্টারে মোট আজকে টিঙে পনেরোটি ভিডিও হবে পনেরোটি লেকচার অলমোস্ট থ্রি আওয়ার্স লেকচার তো আমরা যদি দেখি আমরা আমার যদি ইউটিউব চ্যানেলে যাই এখানে আপনি যদি দেখেন ডেটা সায়েন্সের ফুল কোর্স এখানে মূলত চোদ্দোটি আপলোড করা হয়েছে লেকচার প্রথমে প্রথমে আমরা ডেটা সায়েন্সের ফাউন্ডেশন কোর্সের প্রথম পর্বে আমরা অধ্যায় পড়েছি কি ডেটা সায়েন্সের প্রথমে পর্যালোচনা ডেটা সায়েন্সের উত্থান উপকারিতা অপকারিতা হিস্টোরি আমরা দেখেছি সংজ্ঞা দেখেছি আমরা ষষ্ঠ পর্বে ডায়াবেটিস কেস স্টাডি দেখেছি তত্ত্ববিজ্ঞানের ব্যবসায়িক মডেলগুলো যে বিজনেস মডেলগুলো আছে তারপর আমরা স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্ল্যানিং ডেটা সায়েন্সের ডেটা সায়েন্সের জ্ঞাততা যে নৌ হাও রয়েছে দিস অ্যান্ড দ্যাট অফ ডেটা সায়েন্স ডেটা সায়েন্সের টেন পার্টে আমরা দেখেছি কোড বিহিং ডেটা সায়েন্স ডেটা সায়েন্সের স্ট্র্যাটেজিক্যাল কনসেপ্ট আস্তে আস্তে চোদ্দো বারো তেরো চোদ্দোর দিকে আমরা দেখেছি যে যে মেথড মেট্রিক্স আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেটা অ্যানালিসিস তারপরে গত পর্বে আমরা ডেটা মাইনিং ও ডেটা সায়েন্সের পার্থক্যগুলো দেখেছি আর একটা বড় প্লে লিস্ট রয়েছে যেখানে অনেকগুলো ছোটো ছোটো প্লে লিস্ট নিয়ে একটা বড় প্লে লিস্ট করা হয়েছে এখানে রয়েছে ডেটা সায়েন্সের নো হাও আপনারা আমি ডেটা সায়েন্সের যে কোর্সটা আপনাদের করাচ্ছি এই কোর্সটা করার আগে আপনারা ডেটা সায়েন্স নো হাও এর যে ভিডিওগুলো রয়েছে এগুলো দেখে নেবেন এখানে আমি বলেছি পেশা হিসেবে ডেটা সায়েন্স মেশিন নিলে কী কী ধরনের যোগ্যতা থাকতে হবে ডেটা সায়েন্সের ইন্টারভিউ দিয়ে কী কী কোয়েশ্চেন করা হয় ডেটা সায়েন্সের লাইফ সাইকেল ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন টুকিটাকি অনেক কিছু বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যেগুলো আপনাদের দরকার হবে ফাউন্ডেশন কোর্সটা শুরু করার জন্য কাজ এই ডেটা সায়েন্স নো হাওটা আগে করে নিলে সবচেয়ে ভালো হবে ফাউন্ডেশন কোর্সটা কমপ্লিট করতে ডেটা সায়েন্স ইজ সেলফ ড্রাইভিং কার সেলফ ড্রাইভিং কার ট্রাভেলার্স কার চালকবিহীন গাড়ি অটোনমাস কার যে বলেন সো এন্ড অফ চ্যাপ্টার ফোর আমি যে আগে বললাম যে চ্যাপ্টার ফোর এর শেষ লেকচার নাম্বার ফিফটিন আজকে আমরা দেখবো ডেটা সায়েন্স অ্যালগোরিদম ইন ড্রাইভেলার্স কার আমরা দেখবো সেলফ ড্রাইভিং কার টেকনোলজি ওভারভিউ আর্কিটেকচারাল ওভারভিউ দেখবো সেলফ ড্রাইভিং কার আর্কিটেকচার হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার যেগুলো ব্যবহার করা হয় এবং সবচেয়ে শেষে আমরা একটি সেলফ ড্রাইভিং কারের পাইলট ড্রাইভিং কিংবা টেস্ট ড্রাইভ দেখব লন্ডনের রাস্তায় ওকে চালক বাহিন গাড়িতে ডেটা সায়েন্স অ্যালগোরিদমের স্থাপত্য আর্কিটেকচার এগুলো নিয়ে কথা বলবো প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে দ্য প্রিন্সিপালস অফ দ্য ফাউন্ডেশন দ্য ফান্ডামেন্টালস অফ এ ড্রাইভেলার্স কার উইচ ইজ বেসড অন ফাইভ কি পিলার্স ডেটা সায়েন্টিস্ট আর দ্য পাইনিয়ার্স বিহাইন্ড পারফেক্টিং দ্য ব্রেইন অফ দ্য বিস্ট এখানে ব্রেইন অফ দ্য বিস্ট বলতে আমি গাড়ির মস্তিষ্ক বলতে চাচ্ছি সো তথ্য বিজ্ঞানীরা হচ্ছে এই যে ড্রাইভারলেস কার এর পেছনের মাথা বলতে পারেন এই যে গাড়িটা রাস্তায় ড্রাইভার ছাড়া নামবে গাড়ি চালানো যে কতখানি ডেঞ্জারাস রাস্তা বের করা কিন্তু সেখানে একটা ড্রাইভার ছাড়া গাড়িটা যখন রাস্তা বের হবে তার কি ধরনের নিয়ন্ত্রণ তাকে রাখতে হবে কি ধরনের ঝুঁকি তাকে নিয়ে বের হতে হবে কি ধরনের রাস্তায় কি ধরনের রুলস রেগুলেশন তাকে মেনে চলতে হবে এগুলো যদি আমরা সম্পূর্ণভাবে মেশিন দ্বারা কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে এই এন্ড টু এন্ড প্রসেস জন্য ডেটা সায়েন্স দরকার হবে এখন ফাইভ প্রিন্সিপালসের মধ্যে রয়েছে প্রেসিপশন লোকালাইজেশন প্রেডিকশন প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোল এখন আমি যদি বাংলা তর্জমা করতে চাই প্রেসিপশন হচ্ছে উপলব্ধি করা লোকালাইজেশন স্থানীয়করণ প্রেডিকশন ভবিষ্যৎবাণী প্ল্যানিং পরিকল্পনা কন্ট্রোল হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ এখানে একটা জিনিস বলে রাখছি সেটা হচ্ছে এই যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আমি ইউজ করি প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমি যে ধরনের ম্যাটেরিয়ালসগুলো ব্যবহার করছি এগুলোর পিডিএফ ফাইলগুলো আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন আমার ওয়েবসাইট থেকে আপনারা ডাউনলোড করে এগুলো যখন আপনারা শিখবেন তখন আপনারা ব্যবহার করবেন তো আমরা ডিটেলসে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রেসিপশন হচ্ছে যে দ্য প্রেসিপশন মার্জেস সেভারাল ডিফারেন্ট সেন্সার্স টু নো ওয়ে দ্য রোড ইজ অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য স্টেট লাইক টাইপ পজিশন
রাস্তার সমস্যাগুলো কি কি থাকতে পারে রাস্তাতে কি ধরনের পজিশন তাকে নিতে হবে কোন ট্র্যাকে তাকে থাকতে হবে কি ধরনের গতি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে দিস আর অল পার্ট অফ দ্য প্রেসিপশন অ্যান্ড দেন লোকালাইজেশন হচ্ছে স্থানীয়করণ সো স্থানীয়করণ হচ্ছে সে একটা ম্যাপ ব্যবহার করবে অটোমেটিক ম্যাপ গাড়িটা যখন রাস্তায় চলবে যখন সব চলার সময় তার চারিদিকে যে সমস্ত পরিস্থিতি রয়েছে চারিদিকে যে সমস্ত ইনভারনমেন্ট রয়েছে এগুলো সম্বন্ধে তাকে সজাগ থাকতে হবে আর প্রেডিকশন হচ্ছে মূলত তাকে ভবিষ্যৎবাণী দেওয়া বা মানে ইন এ সেন্স যে তাকে আজ করতে হবে রাস্তায় যখন সে যাচ্ছে সে কি ধরনের বিহেভিয়ার কি ধরনের অবস্টাকল কি ধরনের প্রতিবন্ধকতা তার সামনে আসতে পারে সেগুলো কিভাবে ম্যানেজ করতে হবে সেগুলো কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে এগুলো করা কাজ হচ্ছে প্রেডিকশন টার্ম অর দ্য প্রেডিকশন ফাংশন অফ প্রেডিকশন প্রিন্সিপাল তারপরে প্ল্যানিং প্ল্যানিং হচ্ছে গাড়ি যখন রাস্তায় বের হবে তখন তার ডেস্টিনেশনে পৌঁছানোর জন্য তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য সে কি ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করে সামনের দিকে আগাবে রাস্তায় যখন যাবে ট্রাফিক লাইট যখন পড়বে ট্রাফিক লাইটে কোন লাইটে কিভাবে তাকে পজিশন নিতে হবে এবং কোথায় কোন গতি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে রাস্তার গতিতে বিভিন্ন ধরনের যে গতি থাকে স্পিড লিমিটগুলো রয়েছে এগুলো তাকে কিভাবে প্ল্যান করতে হবে এই জার্নিগুলো সমস্ত ভিজুয়ালাইজ করে তাকে রাস্তায় বের হবে এগুলো হচ্ছে প্ল্যানিং এর মধ্যে পড়ে এবং কন্ট্রোল হচ্ছে ওভারঅল নিয়ন্ত্রণ যেটা বলে আপনি যখন গাড়ি নিজে চালান ট্রাফিক লাইট আসলো লাল লাইট জ্বললো না গ্রিন লাইট জ্বললো সবকিছু আপনি চোখ দিয়ে দেখেন দেখার পর ওইটা আপনার শরীরের মাধ্যমে আপনার মস্তিষ্ক ট্রান্সমিট করে যে ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে আপনি পা দ্বারা বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রোল করেন আপনি অ্যাক্সেলেটর ব্রেক এগুলো ব্যবহার করেন আপনি হ্যান্ড ব্রেক এর ব্যবহার করেন তো আপনার সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাজ করে আপনার ব্রেনের মধ্যে যে সিগন্যাল থেকে ওকে সো এই যে কন্ট্রোলটা আপনি বলতে পারেন যে ড্রাইভারলেস কারের ব্রেইন মস্তিষ্ক যেখান থেকে সমস্ত কিছু সে কন্ট্রোল করে এখন যদি আমরা ভিজুয়ালাইজ করতে চাই ভিজুয়ালাইজেশন ইজ হোয়াট আই ডিসক্রাইব প্রিভিয়াসলি ওকে আমরা যে প্রেসিপশনে কথা বললাম কন্ট্রোল লোকালাইজেশন প্ল্যানিং প্রেসিপশনের ব্যাপারে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন ধরনের সেন্সার ব্যবহার করে আমরা যদি বা দিকে দেখি এখানে বিভিন্ন ধরনের সেন্সার ব্যবহার করে সে দেখতে পাচ্ছে কোন ট্র্যাকে তাকে থাকতে হবে তার গতি অনুযায়ী ট্র্যাক পরিবর্তন তাকে করতে হবে কিনা সামনে পিছে গাড়িগুলো কি ধরনের গতিতে যাচ্ছে তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে যদি কোনো জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে এইগুলো অ্যাভয়েড করার জন্য এই ধরনের কি ধরনের প্রস্তুতি তাকে নিতে হবে এর জন্য আপনার বিভিন্ন ধরনের রাডার ব্যবহার হবে আমরা দেখব ফ্রন্ট ক্যামেরা রয়েছে আমরা এখানে আল্ট্রাসনিক বিভিন্ন ধরনের সেন্সারে কাজ করে যে ধরনের ম্যাপ ম্যাপ থেকেও সে বিভিন্ন ধরনের সিগন্যাল পায় এইগুলোর কাজ করে সে প্রেসিপশনের জন্য এবং কন্ট্রোলের জন্য ওভারঅল কন্ট্রোল যেটা আমি আগে এক্সপ্লেন করলাম লোকালাইজেশন হচ্ছে গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন ওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সারাউন্ডিংস অফ ওয়ার ইট ইস সো এখানে যে গ্রামের মধ্যে যাচ্ছে গ্রামের ইনভারনমেন্ট কীরকম কোন ম্যাপ দিয়ে কোথায় যেতে হবে রাস্তা কোথায় উঁচা নিচা কোন রাস্তাটা একটু কষ্টকর কোন রাস্তা বেশি সাবধান হতে হবে কোন রাস্তায় আপনি ভালো স্পিড দিতে পারবেন কোনটা হাইওয়ে কোনটা মোটরওয়ে কিংবা কোনটা নর্মাল ন্যাশনাল ওয়ে এগুলো জানা এবং এখানে প্ল্যানিং হচ্ছে আগে বাকে চিন্তা করা সেটা হচ্ছে কোথায় আমার প্রায়োরিটি থাকবে কোথায় আমাকে বাইরে যেতে হবে নানে যেতে হবে কোথায় ট্রাফিক লাইট রয়েছে কোন ট্রাফিক লাইটে কি ধরনের আলো রয়েছে সেভাবে আমাকে আগাতে হবে এগুলোর মধ্যে এগুলো সব কিছু মিলে প্ল্যানিং এর মধ্যে পড়বে এরপর আমরা দেখবো সেলফ ড্রাইভিং কারের টেকনোলজিক্যাল ওপার ভিউ এর মধ্যে রয়েছে হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সফটওয়্যার হার্ডওয়্যারের মধ্যে সেন্সরগুলো রয়েছে যেগুলো আমরা আগেই দেখলাম এছাড়া ভি টু এক্স প্রযুক্তি রয়েছে এরপরে রয়েছে অ্যাকচুয়েটর দেখতে পাচ্ছি আমরা সফটওয়্যারের মধ্যে প্রেসিপশন প্ল্যানিং কন্ট্রোল প্রেসিপশন প্ল্যানিং কন্ট্রোল দিজ আর অল বিং ডান বাই ডিফারেন্ট সফটওয়্যার ওকে সো আমরা ওই যে সফটওয়্যারগুলো যেগুলো ব্যবহার করা হয় ওগুলো তো ডিপে আজকে যাবো না আমরা হার্ডওয়্যারগুলো একটু একটু দেখবো তো আমরা সেন্সারগুলো যে সেন্সারগুলো আপনারা অলরেডি জানেন যারা যে সমস্ত অনেকের গাড়ির মধ্যে যে গাড়ি সামনে পিছনে নেওয়ার সময় বিভিন্ন ধরনের নয়েজ হয় বিভিন্ন ধরনের সিগন্যাল দেয় আপনি যখন কোনো একটা অবজেক্ট পিছনের দিকে যান অবজেক্টগুলোর যত কাছাকাছি আসে তখন গাড়ির নয়েজটা যে সিগন্যালটা আরেকটু ঘনতর হয় বোঝাচ্ছে যে আপনি অবজেক্টের কাছে চলে এসেছেন এবং এই যে সেন্সিং করার যে ক্যাপাবিলিটিস রয়েছে এটাই নেক্সট লেভেলে চলে গেছে যখন এটা ড্রাইভারলেস কারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে নাও বিভিন্ন ধরনের সেন্সার রয়েছে এবং ভি টু এস হচ্ছে একটা প্রযুক্তি যেই প্রযুক্তির মাধ্যমে আপনার ও ডিটেক্ট করবে যে কখন গাড়ির দে
এগুলো সে ব্যবহার করবে এবং অ্যাকচুয়েটের কথা আমি আগেই বললাম যে বৈদ্যুতিক সংকেতগুলো যেগুলো সে গাড়িকে চালিত করার জন্য সাহায্য করবে বিভিন্ন দিক থেকে গ্রহণ করে সেন্সারের মাধ্যমে নাও অল টুগেদার ইউ সি দ্য হার্ড ওয়ার্ক সফটওয়্যার অ্যান্ড দেন দেয়ার আর বাই ডাইরেকশনাল ওয়েস অফ সেন্ডিং ডেটা ওকে দে সেন্ডিং অ্যান্ড রিসিভিং ডেটা সো হিয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার মিলে যে ডেটাগুলো প্রসেস হচ্ছে সেই ডেটা সায়েন্সের যে ক্রিয়াটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যালগোরিদম আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যেটা গাড়িটাকে রাস্তায় চালাবে ওকে এখন আমরা দেখি সেলফ ড্রাইভিং কারের আর্কিটেকচার এখন আর্কিটেকচারের বেস যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার প্ল্যাটফর্ম তার উপরে রয়েছে অপারেটিং সিস্টেম এখন সেলফ ড্রাইভিং কারের জন্য অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয় আর ও এস রোবট অপারেটিং সিস্টেম এটা ইতিপূর্বে আমরা রোবোটিক্সের ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখেছি এটা লিনুক্সের উপরে চলে এছাড়া আপনার যে মেইন কি প্ল্যাটফর্ম আর্কিটেকচারের মধ্যে রয়েছে সেন্সিং perception and decision making now in sensing you have gps global positioning system and then you have lidar lidar hocche ek ta method determining the ranges of targeting objects so ek dhoroner laser ber kore she bibhinno dhoroner object ke detect kore ebong bibhinno dhoroner data grohon kore central processing unit e pathay ar obosshoi camera royeche jeta garit cho perception er byapare amra already dekhechi localization object recognition বস্তু শনাক্তিকরণ এবং অনুসরণকরণ ডিসিশন মেকিং ইজ ফাইনালি গাড়িটা কীভাবে আগাবে কোথায় যাবে ডাইনে ঘুরতে হবে না বাইরে ঘুরতে হবে পাথ প্ল্যানিং সে রাস্তা রোড প্ল্যান করা অবস্টাকল অ্যাভয়েন্স বিভিন্ন ধরনের বাধা পরিহার করে সামনে আগানো ওকে সে দিস ইজ দ্য ওভারঅল আর্কিটেকচার অফ এ সেলফ ড্রাইভিং কার সো এভরিথিং হিয়ার ইজ বিং প্রসেস বাই ইউজিং ডেটা সায়েন্স আমরা যদি যে জিনিসগুলো আমরা দেখলাম এই পর্যন্ত দ্য প্রিন্সিপালস দি টেকনিক্যাল ওভারভিউ এবং দি অপারেটিং ফ্রেমওয়ার্ক অ্যান্ড দি আর্কিটেকচারাল ওভারভিউ এগুলো যদি আমরা ভিজুয়ালাইজ করতে চাই তাহলে আমরা দেখব যে এখানে লাইডার রয়েছে এটা উপরে থাকবে গাড়ির চা ছাদের উপরে ক্যামেরা রয়েছে ক্যামেরা চোখের মতো কাজ করবে আপনি যখন গাড়ি চালান তখন আপনি চোখ দিয়ে দেখেন দেখার পর মস্তিষ্ক দিয়ে সব কিছু প্রসেস করেন মস্তিষ্ক প্রসেস করার পর সে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করে গাড়ির বিভিন্ন কিছু কন্ট্রোল করার জন্য সো একই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে এখানে ভিডিও ক্যামেরা রয়েছে যেটা বিভিন্ন ধরনের ট্রাফিক লাইট রোডের সাইন সিগন্যাল টিগনালগুলো ডিটেক্ট করবে এবং প্রসেসিং ইউনিটে পাঠাবে প্রসেস করে গাড়িটাকে সামনে আগানোর জন্য এখানে বিভিন্ন ধরনের রাডার রয়েছে সেন্সার রয়েছে এবং সেন্ট্রাল কম্পিউটার যেটা রয়েছে এখানে যে আমরা ডিভাইসটা দেখতে পাচ্ছি সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এটা হচ্ছে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে যে ডেটাগুলো কালেক্ট হচ্ছে ডেটাগুলো কালেক্ট করার পর সেইখানে প্রসেস করে গাড়িটা কন্ট্রোল করছে গাড়িটা আগাচ্ছে পিছাচ্ছে সব কিছু করছে গাড়িটা পরিচালনা করছে আমরা আল্ট্রাসনিক সেন্সার দেখতে পাচ্ছি এখানে যেগুলো আপনার বিভিন্ন ধরনের অবজেক্ট ডিটেক্ট করা আশেপাশে গাড়িগুলো দেখা এগুলো সব মেপে মেপে চলবে এবং সব কিছু করার পর সে সুন্দরভাবে গাড়িটা সামনের দিকে আগিয়ে নেবে এবং সে সুন্দর মতো রাস্তায় পরিচালনা করতে হবে এবং প্রচুর সেলফ ড্রাইভিং অটোনোমাস গাড়ি ইদানিং অনেক জায়গায় পরিচালিত হচ্ছে আমরা আমাদের ইউকেতে এখন হাইওয়েতে বিভিন্ন ধরনের কাজ হচ্ছে আমরা দেখতে পারি হাইওয়েতে কাজে লেখা লেখা থাকে যে এখানে ডিজিটাল হাইওয়ের কাজ চলছে সো ডিজিটাল হাইওয়ের কাজ হচ্ছে এই হাইওয়েগুলোতে যাতে অটোনোমাস গাড়িগুলো চলতে পারে সেই ধরনের সুযোগ সুবিধা নিয়ে ওই হাই হাইওয়েগুলোকে নতুন করে ঢেলে সাজানো হচ্ছে এখন ইউকেতে বিভিন্ন রাস্তায় এরকম প্রায় কাজ চলতে থাকে এবং আমরা দেখতে পারি লেখা থাকে যে ডিজিটাল রোড ইম্প্রুভমেন্ট কাজ চলছে এখানে আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি উবারের যে সেফ ড্রাইভিং কার এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিভিন্ন ধরনের সেন্সারগুলো রয়েছে আমরা লাইডার দেখছি উপরে ক্যামেরা দেখছি বিভিন্ন ধরনের সেন্সার এবং এখানে আমরা ইউডার সিটির কারির পিছনে আমরা হার্ডওয়্যারগুলো দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে দেখা যাবে যে সফটওয়্যারটা যে অপারেটিং সিস্টেম আর ওয়ে যেটা আমি বললাম রোবট অপারেটিং সিস্টেম এখানে একটা লিনুক্স প্ল্যাটফর্মের উপরে লিনুক্স অপারেটিং সিস্টেমের উপরে এটা চলে এবং এটার একটা ইন্টারফেস উইচ মিনস ইটস বেসিক্যালি এ কম্পিউটার উইচ ইজ ইনসাইড দ্য কার উইচ ইজ বিং রান ইন অর্ডার ফর দ্য কার টু মুভ এখানে আমরা অপারেশনস কন্ট্রোল দেখতে পাচ্ছি সো অপারেশনস কন্ট্রোলের জন্য আমরা দেখতে পেলাম যে এখানে যে অপারেটিং সিস্টেমটা রয়েছে ওপেন সিভি ইজ এ লাইব্রেরি অফ প্রোগ্রামিং ফাংশনস মেনলি এম টু রিয়েল টাইম কম্পিউটার ভিশন সো কম্পিউটার যে চোখ দিয়ে দেখবে গাড়িটা যে চোখ দিয়ে দেখছে দেখার পর ওই যে ডেটাগুলো প্রসেস করছে তার জন্য আমরা ওপেন সিভি অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার দেখবো আমরা পয়েন্ট ক্লাউড লাইব্রেরি যে ডেটাগুলো সংগ্রহ করে ক্লাউডে পাঠাবে প্রসেস করার জন্য ক্লাউডে প্রসেস করে সে রিয়েল টাইম তা থেকে গাড়িতে বিভিন্ন ধরনের নিউজ আসবে বিভিন্ন ধরনের তথ্য আসবে সেই তথ্য অনুযায়ী গাড়ি মুভ করবে কোনো ধরনের যদি প্রেডিকশন আসে কোথাও কোনো অ
সেই অনুযায়ী সেই যেন প্রিপারেশন নেয় যদি দরকার অন্য কোন রুট নেওয়া তো এই ধরনের পয়েন্ট ক্লাউড লাইব্রেরি কাজ হচ্ছে এই ধরনের প্রেডিকশনগুলো প্রসেস করে ক্লাউড থেকে গাড়িতে পাঠানো এবং উবান্তু সফটওয়্যার এখানে ব্যবহার করা হবে উবান্তুর এখানে যে কাজটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস দেওয়া যে গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস দিয়ে গাড়ির বিভিন্ন ধরনের পার্টস সেল ব্যাংক কারের বিভিন্ন হার্ডওয়্যারগুলো ম্যানেজ করা আমরা যদি দেখি যে এই ধরনের কোম্পানিগুলো সো আমরা দেখেছি যে টেসলার অনেক নাম রয়েছে সেল ড্রাইভিং কারের ব্যাপারে এছাড়া আমরা দেখতে পারি রিনাউল্ট রেনো হোন্ডা মার্সিটিস বিএমডাব্লু আউডি টয়োটা বিভিন্ন কোম্পানি এখন সেল ড্রাইভিং কার নিয়ে খুবই গবেষণা করছে অনেকে গাড়ি তৈরি করে রাস্তায় টেস্ট ড্রাইভ করছে অনেকে সত্যি সত্যি ড্রাইভ করছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি রিয়েল ড্রাইভিং কত কিছু এগুলো চলছে তো আমি একটু এক্সাম্পল দেখাবো এখন লন্ডনের রাস্তায় একটা পাইলট ড্রাইভ তার আগে আমরা আমার যেহেতু এখানে শেষ আজকের লেকচারে তো আমি চ্যাপ্টার ফাইভে আমরা যেগুলো দেখবো ডেটা সায়েন্সের ডিসিপ্লিন আমরা শিখবো এখানে কোর ডিসিপ্লিন অফ ডেটা সায়েন্স ম্যাথমেটিক্স ইন ডেটা সায়েন্স ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালিসিস অ্যান্ড সোশ্যাল মডেলিং এখন আমরা একটা সেলফ ড্রাইভিং কারের পাইলটিং যেটা আমরা একটা টেস্ট ড্রাইভ দেখবো তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজন চালক আছেন গাড়িটার সাথে কিন্তু চালক দুটি আঙ্গুল দিয়ে স্টেয়ারিং ধরে রেখেছেন স্টেয়ারিং ধরে রেখেছেন কিন্তু সে কিন্তু স্টেয়ারিংটা কিন্তু নিজে নিজে ঘুরছে সে জাস্ট যেহেতু এটা একটা পাইলট ড্রাইভ এটা একটা টেস্ট করা হচ্ছে সে কন্ট্রোলের উপরে হাত রেখেছে ইন এ সেন্স দ্যাট টু মেক শিওর দ্যাট যদি কোনো সমস্যা হয়ে যায় সে ওইটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে এখন আপনি দেখেন এখানে সে সেন্স করেছে এখানে যে সামনে গাড়ি থেমেছে সে থেমে গেল এখানে ওকে এখানে আর একটা জিনিস খেয়াল করেন যে যে টেস্ট করছে ড্রাইভার এখানে যে অ্যাসিস্ট করছে ড্রাইভারলেস কার আমি বলতে পারি অটোনোমাস কার এখানে যেহেতু একটা ড্রাইভার অলরেডি আছে সে যে ঘুরছে এখানে দেখেন সিগনাল দিয়ে সে বিভিন্ন ধরনের প্রসেসিং অ্যাবিলিটি তার যে প্রেসিপশনের কথা আমরা বলেছি তার যে কন্ট্রোলিং ক্ষমতা যেটা বলেছি আমরা যে ফাইভ প্রিন্সিপালসগুলো দেখেছি এগুলো সব ব্যবহার করে করে কিন্তু সে আগাচ্ছে এখন এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে স্টেয়ারিংয়ের যে অ্যালাইনমেন্টটা সে করছে এবং সে ডানে বায়ে ঘুরছে এবং প্রায়োরিটিগুলো দেখছে বায়ে ডানে যে সমস্ত গাড়িগুলো রয়েছে এবং সেই রাস্তার মধ্যে যে ধরনের সিগনালগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো ডিটেক্ট করছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে গাড়ি রেড সিগনাল পড়লো গাড়িটা থেমে আছে এখানে যে সাইকেলের দাগ রয়েছে এখানে সাইকেল এসে যাতে পার্ক করতে পারে এইটা কিন্তু সে ডিটেক্ট করতে পারলো এবং সে ওইটার পিছনে দাঁড়িয়েছে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সে যখন যাচ্ছে সামনে দিয়ে একটা গাড়ি চলে আসলো অটোমেটিকলি সে থেমে গেল ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বিভিন্ন ধরনের টেস্ট ড্রাইভের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মেশিনকে যে যেই ধরনের ডেটা দেওয়া হচ্ছে যেই ডেটাগুলোকে আমরা ট্রেনিং ডেটা বলি যেই ট্রেনিং ডেটা দিয়ে মেশিনকে আরও উন্নতি হওয়ার জন্য মেশিনকে আরও ভালো মতো শেখার জন্য সাহায্য করা হচ্ছে এখন আমরা যে টেস্ট ড্রাইভিংটা এখানে দেখলাম এটা দিয়ে আমরা এটাও শিখলাম যে মেশিনকে শিখানো হচ্ছে এই যে পরিস্থিতিটা আমরা দেখলাম এই পরিস্থিতিতে যে ট্রেনিংটা দেওয়া হলো গাড়িকে এই ট্রেনিংটা সে ব্যবহার করবে এবং এই ট্রেনিংটা সে ভবিষ্যতে তাকে আরও বুদ্ধিমান হওয়ার জন্য সাহায্য করবে এইটাকে আমরা বলতে পারি যে মেশিন লার্নিং নেক্সট লেভেলে চলে যাওয়া যেখানে মেশিন ট্রেনিং ডেটা দিয়ে নতুন কিছু শিখবে এবং সেকে শিখার পর নিজে তার ক্যাপেবিলিটিসগুলো তৈরি করবে আশা করি আজকে আপনাদের ড্রাইভারলেস কার সম্বন্ধে একটা সুন্দর আইডিয়া হয়ে গেছে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ইনশাল্লাহ চ্যাপ্টার ফাইভ নিয়ে নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের সামনে হাজির হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবারও দেখা হবে ইনশাল্লাহ